super bacana, esse encontro informal, para a gente poder fazer o nosso som, o nosso o que a gente gosta de tocar, de ouvir, e eu espero que vocês todos gostem. Vamos lá? Mais um? A gente vai ter um dia de calor 
abri com, só para deixar esse esclarecimento, eu abri com um texto para lá, do Jair Rodrigues, fiz agora Cigano, do Djavan, e agora eu vou cantar uma música, assim, que talvez não seja tão conhecida como essa de todos vocês, mas que é muito especial para mim, porque eu já cantei numa peça que eu fiz, que se chamava Folhas de Natal, é o Assum Branco, do Zé Miguel Gil.
bom, antes de começar, eu queria também agradecer muito a organização também do seu cabaré, ao Flávio, a galera do som, a galera da luz, a Karen Cioli, a produtora geral aqui do Fio. Não, não quero trabalhar. Karen Cioli, Júlio Svandestat, Tony Luquezzi, que são os curadores que convidaram a gente aqui para ter essa oportunidade. Muito obrigado. E vamos ver. Né? I'm 
Eu quero chamar o próximo cantor da, da noite, por favor, recebam um, uma salva de palmas, o talentosíssimo Cris Pena! Tony Luquezzi.
Atuei, né? Muito, é, estudei muito teatro e tal, e a música veio. Desculpa. A música veio paralelamente, assim, mas foi engraçado porque foi por afinidade. Eu comecei a fazer teatro e minha primeira peça foi um musical infantil, A Bela Adormecida lá no Tablado, aos 45 anos. E foi assim, a, a música sempre, acho que porque eu gosto muito de música, eu sempre gostei muito de dançar, de cantar, e só que eu. É, escolhi estudar o teatro, né, a arte de interpretar, só que veio tudo junto, assim, e eu tô muito feliz é, de estar aqui cantando para vocês. Na verdade, são músicas de banheiro, né, gente? São músicas que eu amo cantar no banheiro, e eu falei, cara, vou, vou cantar as músicas que eu amo, não tem nada contra a música brasileira, adoro música brasileira, tá? Não tem preconceito. É só porque são músicas que falam muito, é, eu consigo dialogar muito com essas músicas. E a próxima música que eu vou cantar, uma música que marcou muito, é um espetáculo que eu fiz em 95, que foi Roda Viva, dele surgiram outras, outras oportunidades. E eu conheci, tive um contato com a obra do Chico e eu me apaixonei por essa música. Nunca cantei ela inteira, claro, sempre fiz a parte do homem. Essa parte do show seria para eu chamar uma convidada, mas como não foi possível, eu vou tentar fazer as duas partes. Com Deus e agora. 
a Altone, a Altone, a Júlio que me convidaram para fazer essa brincadeira aqui com vocês. Obrigado, Léo. É, e não podia deixar... Não podia deixar de cantar a Bela. Adoro. É uma música que, desde a primeira vez que eu escutei, não sabia muito o que estava dizendo, mas a música chegava ali de uma maneira que eu não sei explicar, não sei se com vocês acontece isso, mas às vezes quando toca o acorde de uma música assim, ela chega assim me arrepiando, essa é a música, entendeu? E sei lá, se vocês quiserem pensar em alguém especial, fechar o olho, enfim, cantar comigo, sejam bem-vindos, até porque só tem cantor hoje na plateia. É, vamos lá. Então, quando eu chegar, eu volto. 
Gente, ele é o fabuloso, o extraordinário, Fabrício Negri! Esse ano, no começo do ano, eu fiz um espetáculo chamado Xanadu e que foi muito bacana, porque tinha um momento do espetáculo que eu colocava para ser um roqueiro. E, e foi muito louco, assim, falei, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? E na cena anterior eu fazia um sapateador, né, tipo o Fred Astaire, então era uma mudança radical em menos de cinco minutos. E, e por incrível que pareça, a parte que eu mais gostava do espetáculo era fazer esse roqueiro, então acho que esse espetáculo ajudou a me descobrir num, num novo local musical. E é muito bacana porque ano que vem eu tenho um espetáculo próprio que eu estou produzindo, que é mais voltado também para o pop e tal. Então eu estou muito feliz de estar nessa praia nova agora. Não, não Mr. Broadway. 
Então vamos. I see no wind. Does an angel contemplate? to my body. 